ഹായ് ഓൾ കാർബൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് മാത്സാണ് ഓ ഗോഡ് മാത്സോ വീണ്ടും മാത്സ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല സാറേ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതികൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ ഉള്ള ഒരു പേടി വലുതാന്നതനുസരിച്ച് ഒരു വെറുപ്പായിട്ട് മാറും മാത്സിനോടുള്ള ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേടി വരാൻ കാരണം മാത്സിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബേസിക് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണക്ക് എന്താണെന്ന് ഏതൊരു ആളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന കാര്യം എന്താ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഗുണിക്കുക ഹരിക്കുക ഇതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ തുടങ്ങാം ഏഡിങ് ഏഡിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടുക രണ്ട് സംഖ്യകൾ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ ആൻസറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക അതേ സെയിം സൈന് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതെങ്കിലോ ആൻസറും നെഗറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി വേറൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും വെവ്വേറെ സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നല്ലേ രണ്ടും വെവ്വേറെ സൈൻ ആണെങ്കിൽ വലുത് എന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് ശേഷം വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നട ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടുക നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ആൻസർ എത്രയാണ് സെവനാണ് അതായത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സായ നാലും മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറായ ഏഴ് തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ മൈനസ് നാല് പ്ലസ് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ചിഹ്നം വരുന്നത് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് മൈനസാണ് അപ്പോൾ ആൻസറിൽ വരുന്നതും മൈനസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നാല് പ്ലസ് മൈനസ് മൂന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ആദ്യത്തേത് പോസിറ്റീവും രണ്ടാമത്തേത് നെഗറ്റീവ് ആ സംഖ്യ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച ശേഷം ഇവിടെ വലുത് നാലാണ് ചെറുത് മൂന്നാണ് വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച ശേഷം നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ഒന്ന് കിട്ടും വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവാ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് ഒന്നായിരിക്കും ആൻസർ ഇനി വേറൊരു കണ്ടീഷൻ മൈനസ് നാല് പ്ലസ് മൂന്നാണെങ്കിലോ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നെഗറ്റീവും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ പോസിറ്റീവും വെവ്വേറെ സൈനികളല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടും വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നട വലുത് ഏതാ നാലാ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഏഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും സൈന് സെയിം ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ലൈൻ്റെ സൈനും അതേ സൈന് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആൻസറും പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി സൈന് വെവ്വേറെ ആണെങ്കിലോ വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് ശേഷം വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം ഗുണനം ഗുണനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ചിഹ്നം തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവിടെ ആൻസർ നെഗറ്റീവാ വരിക രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവാ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ പോസിറ്റീവാ വരിക ഇനി അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ആൻസർ നെഗറ്റീവാ വരിക നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആൻസർ വരിക പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലേ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ഇനി മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ട്വൽവ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ആൻസേഴ്സും പോസിറ്റീവാണ് കാരണം എന്താ ഈ രണ്ടിലും ക്വസ്റ്റ്യനിലെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും എന്താ സൈന് സെയിം ആണ് ഇനി വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലോ ആദ്യം പോസിറ്റീവും പിന്നെ നെഗറ്റീവാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരിക നെഗറ്റീവാണ് വരിക പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാം മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആദ്യം നെഗറ്റീവ് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് വന്ന് അവിടെ ആൻസർ എന്താ വരിക മൈനസ് ട്വൽവ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ മൾട്ടിപ്ല
ഹരിക്കണം ഗുണിക്കണം കൂട്ടണം കുറയ്ക്കണം ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ക്രിയകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡ് മാസ് റൂള് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്രിയകൾ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ഓഫ് ഇല്ല ഡിവിഷൻ ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വൺ ആണത് പിന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരുന്നതിന് പകരം അവസാനത്തെ ഒരു ഇൻറ്റു ത്രീ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച ആൻസർ ഒന്ന് അത് തെറ്റാ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ബോർഡ് മാസ് റൂള് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നയൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ റൂള് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ക്രിയകളെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിർബന്ധമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂള് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടേ കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്കിനി അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റകത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണത് ബ്രാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂള് ബോർഡ് മാസ് ഇതൊരു കാരണവശാലും പഠിച്ച ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ബോർഡ് മാസിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ ബ്രാക്കറ്റ് അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് അവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒക്കെയാണ് നയൻ ബൈ നയൻ വൺ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഉണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ നോക്കാം ആദ്യം ഡിവിഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇതാ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാ വൺ ആ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതേതാ അഞ്ച് ഒന്നും ആറ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ ആണ് നമ്മളെ ആൻസർ വരുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബോർഡ് മാസ് ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡിവിഷനാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ക്രിയകളിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഹരണമാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ആദ്യം ചെയ്ത് ഒന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ആഡിങ് ആണ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി അങ്ങ് പോവാം ആറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടഫായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തോന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ പ്ലസും മൈനസും മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ കാണാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഓഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിട്ട് കളഞ്ഞ ഒരു ഓ ഇല്ലേ ആ ടു ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ആണ് അവിടെ ക്രിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അത് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എഴുതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർഡർ നോക്കണം ബോർഡ് മാസിൽ ഓർഡറിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് പ്ലസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ വരുന്നത് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് അത് ഏഴാണ് അല്ലേ നാല് മൂന്നും കൂട്ടി ഏഴാണ് മൈനസ് ആറ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം ഇനി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു ആണ് വരുന്നത് അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എഡീഷനിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പതിനാല് വരും മൈനസ് ആറ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്ത് ചെയ്യാം ആറ് പ്ലസ് പതിനാല് എത്രയാണ് ഇരുപത് വരും ഇരുപത് മൈനസ് ആറ് എത്ര വരും ആൻസർ പതിനാല് എന്ന്
addition, multiplication, division തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് ആ റൂൾ ആണ് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അവർ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് കണക്കിലെ നിയമം അപ്പോൾ കണക്ക് ഒരിക്കലും ടഫ് അല്ല ഈ നിയമം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കണക്ക് എത്ര കാലം പഠിക്കുന്നോ അത്രയും കാലം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട സാധനമാണ് കാരണം ഭാവിയിൽ നമ്മൾ മത്സര പരീക്ഷകൾ പി എസ് സി ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി പോലത്തെ മത്സര പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് പഠിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്നോ നാലോ അഞ്ചോ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ സ്ഥാപനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട